Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Lo riferisce l'edizione online di AS, secondo cui la decisione del tecnico francese è definitiva ed è già stata comunicata ai dirigenti e alla squadra. Panchina Torino, incontro Cairo e lunga URIC. Ivan Juric sarà il nuovo allenatore del Torino. Nel pomeriggio il tecnico croato, che lascerà LLS Verona, ha incontrato Urbano Cairo nella sede milanese degli uffici del presidente Granata, immortalato dai colleghi di Sky. Per Juric, tre anni di contratto a 2 milioni di euro. Milan, il Celtic non riscatta LAXALT. Diego Laxol tornerà dal prestito dopo l'avventura in Scozia con il Celtic. La squadra bianco-verde M riporta Milanews.it non acquisterà il terzino uruguaiano che tornerà al Milan dopo una stagione. Il giocatore ha ancora un anno di contratto con i rossoneri ma l'idea del suo entourage è quella di trovare subito una nuova destinazione. Porto con Ceicao, prove di rinnovo. Sergio con Ceicao più vicino alla permanenza al Porto. Il tecnico si è incontrato oggi col presidente Jorge Nuno Pinto da Costa e secondo quanto riportato da Ogiogo l'accordo tra le parti dovrebbe essere annunciato a breve, con l'allenatore sulla panchina dei Dragoes per altre due stagioni. In scadenza di contratto, con Cecao avrà un aumento salariale, che attualmente si attesta attorno ai 2 milioni di euro. Lazio, concluso L-I-N-C-O-N-T-R-O lo Tito Inzaghi. l i firma non c'è. Si è concluso l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e Simone Inzaghi a Villa San Sebastiano per parlare del rinnovo. Colloquio positivo tra i due e nessuno scontro ma la firma non c'è. I due poi sono andati a cena insieme. Interconte, addio ufficiale. FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l'allenatore Antonio Conte. Tutto il club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro club. Milan, Maldini, le strade con Donnarumma si dividono. Paolo Maldini ha annunciato l'addio di Gigio Donnarumma. Credo che si debba ringraziare tutti i calciatori che hanno fatto questa stagione incredibile. Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. Lazio, per lei panchina spunta Van den Brom. C'è un nome nuovo per la panchina della Lazio, si tratta di John Van den Brom, tecnico olandese che nell'ultima stagione ha allenato il Genk in Belgio. Se dall'incontro tra Lotito e Inzaghi dovesse arrivare una fumata nera la sua candidatura si farebbe importante. Juve, ufficiale l'addio di Paratici. Dopo 11 stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania, Fabio Paratici, managing e director football area della Juventus, lascerà il club. Lo scrive la società bianconera in una nota. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2021, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus headquarter della Continassa. Milan, in dubbio il riscatto di Tonali. Secondo il giornale, il Milan avrebbe deciso di non riscattare Sandro Tonali. Il centrocampista non ha convinto e i rossoneri non sembrano disposti a sborsare i 25 milioni di euro previsti dall'accordo con il Brescia per averlo a titolo definitivo. Dal Portogallo, Buffon dentato anche dal Benfica. C'è anche la pista portoghese nel futuro di Gianluigi Buffon.
conclusa in maniera definitiva la lunga avventura tra i pali della Juventus per il 43enne portiere sono giorni di riflessioni riguardo la prossima destinazione. E i lusitani di Abola inseriscono nella lista dei club sulle sue tracce il Benfica. Fiorentina, Gattuso accelera il rinnovo di Ribery. Si va verso la definizione del rinnovo di contratto di Frank Ribery. Secondo il QS la nazione la Prodo Firenze di Rino Gattuso avrebbe accelerato la trattativa per il prolungamento del francese, che potrebbe essere definito già nei prossimi giorni. Ribery resterebbe dunque a Firenze un altro anno, arrivando a vestire la maglia viola a 39 anni compiuti.